നമസ്കാരം ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിലും കരുതൽ തടങ്കലിലും വയ്ക്കാൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരമാണ് അധികാരം നൽകിയത് നാളെ മുതൽ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ് പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടി റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയാണ് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകാനുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്കുള്ള അധികാരങ്ങൾ ാണ് ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദേശീയ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും കരുതൽ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനും നേരിട്ട് ഉത്തരവിടാൻ കമ്മീഷണർക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമത്തിലെ മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് പ്രത്യേക അധികാരം വഴി കുറ്റം ചുമത്താതെ പ്രത്യേക അധികാരം വഴി കുറ്റം ചുമത്താതെ ഒരു വർഷം വരെ വ്യക്തികളെ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാൻ പോലീസിന് സാധിക്കും തടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അഭിഭാഷകന്റെ സേവനം ലഭിക്കില്ല പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന ഉത്തരവിൽ അസ്വാഭാവികത ഇല്ല എന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത്തരം ഉത്തരവ് ഇറക്കാറുണ്ട് എന്നും പോലീസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളമായി പ്രതിഷേധക്കാർ നടുറോഡിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുന്ന ഷഹീൻബാഗ് കാളന്തിക്കുംജ് പ്രദേശത്തെ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങളെ പറ്റി പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് ഇവരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം പ്രയോഗിച്ചു കൊള്ളാനാണ് ഈ ഉത്തരവിലൂടെ ഗവർണർ അനിൽ ബൈജൽ ഡൽഹി പോലീസിന് അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രതിഷേധക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് സാധാരണ അറസ്റ്റ് പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഊരിപ്പോരാൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരമുള്ള അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് കഴിയില്ല മാസങ്ങളോളം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്നറിയുമ്പോൾ ആളുകൾ സമരവേദിയിൽ നിന്ന് സ്വമേധയ പിന്മാറിക്കൊള്ളുമെന്നാണ് ഗവർണർ അടക്കമുള്ളവർ കരുതുന്നത് നോയിഡ പോലീസ് ഈ സമരം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഷഹീൻബാഗ് കാളന്തി കുംജ് പ്രദേശത്ത് കൂടി ട്രാഫിക് അനുവദിക്കാതെ ബാരിക്കേഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശം ഒഴിയണമെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രകടനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർ എന്നാൽ അത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കരുനിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ദേശത്തിന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കസ്റ്റഡി നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ് നേടുകയായിരുന്നു അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ നിയമം നടപ്പിൽ വന്നാൽ ഒരാളെ താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കരുതൽ തടങ്കലിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം പോലീസിന് കൈവരും അതായത് അയാൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലോ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉലച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ വിഘാതമാകുന്ന രീതിയിലോ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അയാളെ പോലീസിന് കരുതൽ തടങ്കലിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഒരു വിദേശിയെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാട് കടത്താനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലയളവ് താണ്ടുന്നതിലേക്കായി കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കാം രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കോ ക്രമസമാധാന നിലയ്ക്കോ കോട്ടം തട്ടുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ട അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും അയാളെ കരുതൽ തടങ്കലി